নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান হ্যালো ডাক্তারবাবু হাঁটুর সমস্যা এখন আর নতুন কোনো সমস্যা নয় প্রায় আশি শতাংশ মানুষ হাঁটুর নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে হাঁটুর সমস্যা এমন একটি সমস্যা যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মকে ব্যাহত করে শুধু তাই নয় যদি সঠিক সময়ে এর চিকিৎসা না করি তাহলে আমরা হয়তো পঙ্গুও হয়ে যেতে পারি তাই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে হাঁটুর নানা সমস্যা তার চিকিৎসা এবং হাঁটু কিভাবে ভালো রাখা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আজকে যিনি উপস্থিত রয়েছেন আসুন সেই ডাক্তারবাবুর সাথে একটু পরিচয় সেরে নিই রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর রমেন্দ্র হোম চৌধুরী অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ এছাড়া রয়েছেন আপনারা আমাদের প্রিয় দর্শক বন্ধুরা প্রতিদিনের মতন অনুষ্ঠান চলাকালীন আজকের বিষয় নিয়ে অর্থাৎ হাঁটুর সমস্যা এই বিষয় নিয়ে যদি কিছু শেয়ার করতে চান বা জানতে চান সরাসরি আমাদের ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বারগুলো টিভির স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন এছাড়া অনুষ্ঠানটি ইউটিউব চ্যানেলেও দেখানো হবে দর্শক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ যখন প্রশ্ন করবেন প্রশ্নটি সংক্ষিপ্তভাবে করবেন এবং টিভির ভলিউমটা একদম কমিয়ে দেবেন অনুষ্ঠানটির পুনঃপ্রচার আজ রাত বারোটায় ও কাল বিকেল তিনটায় আপনারা দেখতে পাবেন আসুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ডক্টর চৌধুরী স্বাগত জানাই আপনাকে আমার আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং মানে খুবই কমন একটি সমস্যা হাঁটুর নানা ধরনের সমস্যা তো প্রথমেই আপনার থেকে যেটা জানতে চাইব কি কি কারণে হাঁটুর সমস্যাগুলো দেখা সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দীর্ঘায়ু যত বেশি দিন বাঁচব ততই এর আনুষাঙ্গিক জীবনের কিছু কিছু আনুষাঙ্গিক প্রবলেমসগুলো আসবে হাঁটুর প্রবলেমগুলো বিশেষত ইংরেজিতে যদি বলি ডিজর্ডার বলব রোগ ঠিক সেরকম নয় এবং যত রকমের প্রবলেমগুলো হয় সে আঘাতজনিতই হোক বা কোনো সংক্রমণের জন্যই হোক বা বেশ কিছুদিন আগে আন্তরিক বলে একটা রোগ হয়েছিল যার ফলে হাঁটু এবং অন্যান্য জয়েন্টসগুলো ফুলে যেত জল জমত এই সবগুলোরই শেষ অবধি কিন্তু এই অস্টিও আর্থ্রাইটিসে গিয়ে পৌঁছবে সমস্তগুলো সেই ছোটোবেলাকার কোনো ফ্র্যাকচার হয়েছিল কি না জন্মগতভাবে কোনো ত্রুটি যদি থাকে ত্রুটি যদি থাকে একটা খুব কমন জিনিস দেখা যায় যে হাঁটুটা সোজা থাকে হাঁটুটা বাঁকা থাকে বাইরের দিকে আর হাঁটুটা বাইরের ভেতর দিকেও বাঁকা থাকে একটা হচ্ছে বোলেগ টাইপ আর একটা হচ্ছে নকনি টাইপ আর নর্মাল আছে তো ছোটোবেলাকার এই যে ডিফেক্টটা ছোটোবেলা কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করছে না কিন্তু সাধারণত আমরা যেটা করি পাঁচ থেকে ছ বছর বয়সের মধ্যে সেই বাঁকা ভাবটাকে যদি আমরা সোজা করে দিতে পারি অপারেশনের মাধ্যমে অথবা মাল্টিপল প্লাস্টারের মাধ্যমে বা মালিশিয়ার মাধ্যমে বা এক্সারসাইজের মাধ্যমে তাহলে ভবিষ্যতে এই জোরটা অস্টিও আর্থাইটিসে গিয়ে পড়বে না বা যদি বা পৌঁছায় অনেক কম হবে তো এই ধরনের কারণগুলো থেকে হাঁটুর সমস্যাগুলো আসতে পারে আচ্ছা ডাক্তার চৌধুরী এই যে আপনি একটা বললেন যে মানুষের আমাদের এখন গড় আয়ু অনেকটাই বেড়ে গেছে ফলে আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে তো আপনি আমাকে একটু বলুন যে বয়সের সাথে সাথে হাঁটুর এই সমস্যাগুলো কি বিভিন্ন প্রকারভেদ হয় মানে শিশুদের ক্ষেত্রে এক রকমের ব্যথা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে এক রকম হচ্ছে বা নর্মাল যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এক রকম হচ্ছে আমরা কয়েকটা ভাগ করে ফেলতে পারি হ্যাঁ একটা তো বললাম জন্মগত বাঁকা আছে আরেকটা হচ্ছে কম বয়স্ক মেয়ে বা কম বয়স্ক ছেলেদের অনেক সময় মালাই চাকিটা এত লুজ থাকে যে ওটা খুলে যায় ডিসপ্লেসড হয়ে যায় আবার জায়গাতে বসেও পড়ে তো এটা যখন রিপিটেড হয় তখন আমরা এটাকে যখন বলি যে হ্যাবিচুয়াল ডিসলোকেশান হচ্ছে বারবার হচ্ছে বা যখনই মুড়ছে তখনই খুলে যাচ্ছে সেখানে আবার আগের মতোই অপারেশনের মাধ্যমে জায়গাটাতে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে ও যখন অ্যাডোলেসেন্স স্টেজে পৌঁছানোর আগেই যদি এই ধাপগুলো আমরা সঠিকভাবে আমরা নজর দিতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে প্রবলেমগুলো অনেকখানি কম হয়ে যাবে দীর্ঘ অযত্নে 
দীর্ঘ দিনের অযত্নে যেটা বললাম বয়সের জন্যে আমার হাঁটুলো আছে আমার অন্যান্য জয়েন্টসগুলো আছে তাকে আমি শুধু ব্যবহার করেই যাচ্ছি কিন্তু তার কোনো রক্ষণাবেক্ষণ আমি করিনি তার এফেক্ট একটা আসবে জয়েন্টের ওপরে জয়েন্ট অনেক শিগগির বুড়ো হয়ে যাবে যতটুকু আমার বয়স ততটুকুই হাঁটুর বা অন্যান্য জোরগুলোর ততটুকুই পরিবর্তন হওয়ার কথা কিন্তু এখানে দেখা যাবে আমার যা বয়স তার চেয়ে বেশি হাঁটুর বয়স হয়ে গেছে তখন শরীর মেনে নিতে পারে না সে অনেকভাবে প্রেজেন্ট করে যেমন ধরুন হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে আসতে পারে হাঁটতে যাওয়ার সময় হাঁটুতে একটা আওয়াজ হতে পারে সিঁড়ে দিয়ে ওঠার সময় বা নাবার সময় কষ্ট হচ্ছে হাঁটুটা ফুলে গেছে অ্যাকচুয়ালি হাঁটুর মধ্যে জল জমে আছে যেটাকে আমরা ইফিউশন বলি প্লেন সিম্পল জল জমে আছে জলটা কেন জমলো ক্রমাগত ইরিটেশন যেটা হচ্ছে সেই ইরিটেশনের ফলে আমার জয়েন্টের মধ্যে তার রিয়াক্টিভ ফ্লুইডগুলো জমতে থাকে আপনি দেখবেন আমাদের বাঙালি বিবাহিত মহিলাদের হাতে তিনটে গয়না থাকে খেয়াল করেছেন একটা থাকে শাখা একটা থাকে পলা আর একটা থাকে সোনা এই পলাটা দেয়া হয় শাখা যাতে সোনাকে ক্ষয় না করে ফ্রিকশান না হয় প্রকৃতি বা ভগবান আমাদের প্রত্যেকটা ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্টে এরকম পলা দিয়ে দিয়েছেন যেটাকে আমরা কাটিলেজ বলি এই কাটিলেজটা ক্ষয় হচ্ছে ক্রমাগত আমি রিপেয়ার করছি না আমার ওজন বাড়ছে সাডেনলি দুটো জিনিস বলে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে রোগ আর আরেকটা রোগ হচ্ছে অ্যাফ্লুয়েঞ্জা আমার যখন পয়সা জমতে শুরু করে তখন আমাদের ভুড়িটা বাড়তে থাকে আমাদের ওজন বাড়তে থাকে সেই ওজনটা হাঁটু নিতে পারে না কিন্তু হাতিরও তো প্রচণ্ড ওজন তা হাতির কি অস্ট্রো আর্থারাইটিস হয় হয় না তো শুনেনি তার কারণ হচ্ছে হাতি কিন্তু ক্রমাগত মুভমেন্টস করে তার ফলে আমার হাঁটুর চারপাশে যে মাংসপেশিটা আছে সেই মাংসপেশিটা যে মুহূর্তে দুর্বল হল ফ্রিকশানের চাইতেও বেশি হচ্ছে মাংসপেশি দুর্বল হওয়ার ফলে ফ্রিকশানটাকে সে নিতে পারে না হাঁটুর জোর কমে যাচ্ছে আমি যদি দুটো হাঁটুর মেজারমেন্ট নিই মাপ নিই দেখবো একটু শুরু হয়ে গেছে তো আমার মাংসপেশি দুর্বল হয়ে গেছে মাংসপেশি দুর্বল হয়ে গেলে হাঁটুর খাবার ডাইরেক্টলি কখনো যায় না মাংসপেশির থ্রুতে মাংসপেশির মাধ্যমে হাঁটুর মধ্যে রক্ত চলাচল করে এবং রক্তের মাধ্যমে খাবারটা যায় তো আমার মাংসপেশি যদি দুর্বল থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি হাঁটুর খাদ্যটাও কমে যাচ্ছে একদিকে ফ্রিকশান একদিকে মাংস পাওয়ার কম থাকার ফলে আরও বেশি ওজন পড়ছে আর ওভার ওয়েটের জন্য আমাদের প্রত্যেকটা যেরকম আমাদের গাড়ি বলুন টিভি বলুন ফ্রিজ বলুন আমরা একটা যত্ন নিই রিপেয়ার করি যত্ন ঠিক সেরকমভাবেই আমাদের শরীরের এই অর্গানগুলোরই যত্ন নেওয়া উচিত যত্নটা নিতে হবে আপনি একটা নাম ভুলে গেছেন সেটা হচ্ছে সেলফোন প্রতিদিন সকালে উঠে আপনি চার্জ করেন আপনি কি আপনার হাঁটুকে চার্জ করেছেন আমরা তো চার্জ করি না যতক্ষণ না আমার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে ততদিন আরেকটা বলি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি স্পোর্টস ইঞ্জুরি হয় আজকেও একজন ভদ্রলোক এসছেন আমেরিকাতে থাকেন কোনো দিনও খেলাধুলো করেননি কিন্তু হঠাৎ আমেরিকাতে দেখলেন আমেরিকানরাও খেলে ওনারও খেলার ইচ্ছে হলো টেবিল লং টেনিস ব্যাট চালালেন যথেষ্ট ভারী এবং তার জয়েন্টে শোল্ডার জয়েন্টে একটা ব্যথা হয় সেখানে থেমে যাওয়া উচিত ছিল উনি থামেননি তার পার্টনার খেলছে বলে উনিও খেললেন আজকে এক বছর বাদে উনি এসছেন আজকে দেখাতে যে হাতটা পুরোপুরি উঠছেও না পেছন দিকেও যাচ্ছে না তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম একটা কথাই আপনি কি রেগুলার খেলেন না ওয়ার্ম আপ করা হয়েছিল কি খেলার আগে হয়নি তো বিনা ওয়ার্ম আপে আমি যদি লন টেনিসের মতো ফুটবল খেলতে যাই রবিবারে রবিবারে আমরা ফুটবল খেলি পাড়ায় দেখবেন বয়স্করাও ফুটবল খেলে ছুটছে হান্ড্রেড মিটার্স রেস চারশো মিটার তো তৈরি না হয়ে যখনই আমি জয়েন্টের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করব তখন জয়েন্ট রিভোল্ট করবে ও জানান দেবে বলবে যে আমার কষ্ট হচ্ছে 
মানে কোনো জিনিস করার আগে একটা জমি যেরকম আমরা তৈরি করি ফসল বোনার আগে ঠিক তেমনি আমাদের হাঁটুর এই দৌড়ন্ন বলুন খেলা বলুন তার আগে আমাদের একটা জমি তৈরি করতে হবে আচ্ছা ডক্টর চৌধুরী কি কি ধরনের সিমটম নিয়ে যেটা আপনি বলেন একটু আগে আপনার কাছে একজন পেশেন্ট এসেছিলেন এই ব্যথা নিয়ে তো কি কি ধরনের সিমটম নিয়ে পেশেন্টরা আপনাদের কাছে আসে খুব কমনলি যে জিনিসটা নিয়ে মহিলারা আসেন সিনিয়র মহিলারা পোস্ট ম্যানোপজল যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে ওদের সর্বপ্রথম প্রবলেম হচ্ছে হাঁটতে গেলে কষ্ট হচ্ছে হাঁটুতে একটা খোঁজ খোঁজ আওয়াজ হচ্ছে আমার হাঁটু মুড়ছে না একটা পেইনফুল যদিও বা মোড়ে ইটস পেইনফুল জয়েন্টটা ফিক্সড হয়ে গেছে নমনীয়তাটা কমে গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সিঁড়ি দিয়ে নাপতে কষ্ট হচ্ছে রাত্রিবেলা ঘুম হচ্ছে না ব্যথার জন্যে ঘুম হচ্ছে না এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট ব্যথা হচ্ছে সারা দিন কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত হচ্ছে ব্যথার জন্যে ইট ইস আ ভেরি সিরিয়াস জিনিস যেটা অনেক সময় অপারেশনের দিকে তাকে নিয়ে যেতে পারে দাঁড়িয়ে বা বসুয়ে কিন্তু সেক্ষেত্রে নাইনটি ডিগ্রি মানে চেয়ারে যে আপনি বসে আছেন নাইনটি ডিগ্রি তার বেশি আর ভাঁজ হয় না সেখানেই আটকে যায় যেহেতু ব্যথা হয় উনি আর সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন না ঘরেই রয়ে গেলেন মুভমেন্টস কমিয়ে দিলেন তারপরে যতটুকু চান্স ছিল আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার মুভমেন্টসটা পেয়ে যাওয়া সেটা আর হলো না সেখানেই থেমে গেল তো এই ধরনের সমস্যা নিয়ে পেশেন্ট এছাড়া হাঁটু যেটা আপনি বলছিলেন যে ফুলে গেলে যেটা হাঁটুতে জল হয় সেই ধরনের সিমটম নিয়েও পেশেন্টরা আপনাদের কাছে আসে শিশুদের ক্ষেত্রে কি হয় এই ধরনের যদি শিশুদের ক্ষেত্রে অস্টিও আর্থ্রাইটিসটা তো ঝট করে হয় না ম্যাক্সিমাম সে যেটা বলতে পারে যে হাঁটতে গেলে একটু কষ্ট হচ্ছে একটু ব্যথা হচ্ছে এর বেশি ওর খুব একটা কিছু হবে না আমি দেখতে গিয়ে দেখব যেটা বললাম তার ডিফর্মিটি হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট ভগবানের ফ্যাক্টরিতে ওর ডিফেক্ট ছিল এ ধরনের পাবে কিন্তু আমি পাব এখন যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অস্টিও আর্থাইটিস যেমন হাঁটুতে হয় অস্টিও আর্থাইটিস কিন্তু ঘাড়েও হয় আচ্ছা কোমরেও হয় পিঠেও হয় আসবো আপনার সাথে আবার এই নিয়ে আলোচনায় তার আগে একজন দর্শক বন্ধু আছেন তার ফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার হয়তো কোন অনেকখানি বেড়ে গেছিল এমনও হয়েছে ইয়ং মেয়ে বা ইয়ং ছেলে পনেরো ষোলো আঠারো তাদের হাসপাতালেও ভর্তি করতে হয়েছে কারণ ঘরে এত কষ্ট যেটাকে বলে ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম বলে মানে ক্রনিক মানে অনেক দিনের অস্টিও আর্থাইটিসও একদিনে হয় না দীর্ঘ দিনের অযত্নে হয় অন্তত পাঁচ সাত পনেরো কুড়ি বছর সময় দেয় শরীর আপনাকে সময় দিচ্ছে বারবার যে তুমি সাবধান হও আমার দিকে তাকাও আমাকে আরাম দাও আমরা দিচ্ছি না আমরা ওষুধ খেয়ে ব্যথাটাকে চাপিয়ে চাপিয়ে রাখছি কিন্তু সাধারণত যেটা হয় আমি যদি একটু সময় পাই সেটা হলো আমরা যখনই কোনো রুগী আসেন দেখাতে আমরা তিনটে প্রশ্ন করি এক নম্বর হচ্ছে আপনি চান করেন কিভাবে বেশিরভাগই দাঁড়িয়ে চান করেন অথবা মেঝেতে বসে চান করেন দ্বিতীয় হচ্ছে টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করেন অ্যাবাউট ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট ইন্ডিয়ান টয়লেট ব্যবহার করেন নিচে বসে টয়লেট করেন প্রশ্নটা হচ্ছে বা উত্তরটা হচ্ছে যে আমাদের বাড়িতে কোমর নেই হলো আরেকটা যেটা আমাদের এখন দেশে সবচেয়ে বেশি পপুলার সেটা হচ্ছে পুজো না করলে চলছেই না পুজোটা একটা করতেই হবে এবং তার জন্য মাটিতে বসে না করলে আবার পুজোটা সার্থক হয় না এবার এই তিনটে প্রশ্নের পেছনে যুক্তি হচ্ছে যতবার আমি নিচে বসছি এবং বসে যখন আমি দাঁড়াচ্ছি 
তখন আমার ওজন যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে আমি পাঁচ গুণ লোড হাঁটুতে ফেলছি অসম্ভব হাঁটুতে ব্যথা একজন কলেজের টিচার হাঁটুতে ব্যথা বিয়াল্লিশ বছর বয়স হাঁটুতে জল জমে আছে তিনি রোজ পুজো করেন নিচে কষ্ট করে বসে এবং যেভাবে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উনি দাঁড়ান এই তিনটে জিনিস কিন্তু আটকানো যেতে পারত ঠিক আমরা কোমোড ব্যবহার করতে পারতাম আমরা আসবো আবার আলোচনায় একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো নমস্কার নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিন হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিন বোধ হয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে দর্শক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ যখন আপনারা প্রশ্ন করবেন অবশ্যই টিভির ভলিউমটা একদম কমিয়ে দেবেন যে আলোচনায় ছিলাম ডক্টর চৌধুরী যে আপনি যেটা বলছিলেন যে এই যে হ্যাবিটসগুলো বা কুসংস্কারগুলো এইগুলো আমাদের ত্যাগ করতে হবে সেটা যেটা আপনি বলছিলেন যে যে পুজো করতে সে হাঁটু মেরে দেখুন অস্টিও আর্থাইটিস নিয়ে আজকে টপিক হচ্ছে অস্টিও আর্থাইটিসের পরবর্তী ধাপে সবার কাছেই প্রশ্ন হচ্ছে হাঁটুতে অপারেশন করতে হবে কিনা অস্টিও আর্থাইটিস কীভাবে নিরাময় করা যেতে পারে কি কি ওষুধ বেরিয়ে গেছে মার্কেটে কি ওষুধ খেলে আমি ভালো থাকব বিবিধ প্রশ্ন আসে কিন্তু এমন সিম্পল কিছু জিনিস আছে অতি সাধারণ জিনিস যার মাধ্যমে পঁচিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট রোগটাকে নিজে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন আপনি মেঝেতে বসে ছেড়ে দিন ঠিক আমরা আসবো আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আমার একটা প্রশ্ন আছে যখন হাঁট খুব চলাচল বেশি করি মানে বেশিক্ষণ হাঁটি তখন দেখা যে হাঁটতে হাঁটুতে যন্ত্র না হয় অনেক সময় পেন হয় তা আমরা আমি করি কি অনেক সময় ওই গরম সেঁক দিই হাঁটুতে যে ব্যথাটা হয় হাঁটার জন্য আপনি হাঁটুতে যদি একটা নি ক্যাব ব্যবহার করেন হাঁটার জন্য আপনার বয়সটা বলেন নেই স্যার হ্যাঁ আপনি হাঁটার সময় নিকেপ ব্যবহার করুন এবং একটানা খুব বেশিক্ষণ হাঁটবেন না আমরা আজকাল যেটা বলছি পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট হাঁটা যথেষ্ট মানে বেশ অনেকক্ষণ কয়েক ঘন্টা হাঁটলাম বা কয়েক রাউন্ড পায়চারি দিলাম সেটা বোধ হয় হাঁটুর জন্য একটু ক্ষতিকারক হয়ে যেতে পারে আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন এই যে ডাক্তারবাবু আপনি এটা বলছিলেন যে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাটা হাঁটুর পক্ষে খারাপ তো যারা ধরুন মর্নিং ওয়াক করে বা ইভিনিং ওয়াক করে বা যারা ধরুন যারা ট্রেডমিল করে তাদের ক্ষেত্রে সময়টা কিভাবে আমি যদি ভাগ করে নিই যারা ট্রেডমিল করছেন আমি ধরে নিলাম ওরা একদম সুস্থ বডি ফিটনেসের জন্য ওরা ট্রেডমিল করছেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে তিনি ট্রেডমিল একেবারেই করবেন না কখনো করবেন না উনি কিন্তু ইনভাইট করছেন প্রবলেমটা তৃতীয় হচ্ছে আমি হাঁটছি বডি ফিটনেসের জন্য সেই হাঁটাটা ভোর পাঁচটার সময় হাঁটা যেতে পারে নিশ্চয়ই কিন্তু আমি যদি একসাথে দুটো জিনিস নিয়ে নিই গরমের দিনে সকাল সাতটার থেকে আটটার মধ্যে যদি আমি আধ ঘন্টা হাঁটি তাহলে হাঁটার সাথে সাথে ভিটামিন ডিটা আমি পেয়ে যাচ্ছি রোদ থেকে বিনে পয়সায় ভগবানের দেয়া ফ্রি স্যাম্পল আর আমি যদি সকালবেলা হাঁটি তখন আমি রোদটা পাচ্ছি না আমি সন্ধ্যেবেলাও হাঁটতে পারি আমি কিন্তু রোদটা পাচ্ছি না আমার শরীরে রোদটা দরকার আর এখন নাইনটি পারসেন্ট শতকরা নব্বই জনের ভিটামিন ডি আমাদের মিনিমাম হচ্ছে তিরিশ থাকার কথা আমরা সাত আট দশ বারোর বেশি পাই না এবং সেটার জন্যও কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা হবে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্বশন হবে না মাসলগুলো উইক হবে এবং মাঝবয়সী মহিলাদের কোমরে ব্যথা হওয়ার জন্যে 
एक नम्बर कारण हे भिटाम डि डेफिसियसि भिटाम डि जो आप तुले दीते ओषुधर माध्यम खबर माध्यम तामर बैठा बैठार ओषु छाड़ाओ कमे जाए के एक भलो भाव भावते हाँ हाँटते इट्स ए मास्ट ना हाँटले हाँटू जंग धरवे मरचे पड़े कतटुकू हाँटब त्रिस मिनट बसि हाँ और जदि बैठा है अभी निकैप व्यवहार कर और जरा एक वयस्क पंचाश ऊर्धे जरा व्यथा हे हाथ एक स्टिक रखाटा बोध खराब ना एक छड़ी रख छर मध्य पुरो चाप दिए बा हाँटूते जो बैठा है डान हाथ छड़ी रख डान हाँटूते जो बैठा है बा हाथ छड़ी रख छड़ सपोर्टे हाँटुर ओपर लोडा कम पड़ल लो, क्यों हाँटार जो बेनिफिट से पे गलन पुरो मात्रा भिटाम डिटाओ अपनी पे गलन प्रपोजल <coughs> रखी <coughs> 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 जत कम खरचे और भलोभ अपनी भलोभ थकते पर एम आई किद बदे कर एम आई बोल जो अपना हाँटूते अस्टिओ आर्थाइटिस आनी जो बोलें अपना बैठा हेटाते प्लें छवि जो तुली एक एक्सरे जो करी दाम कम तरा पड़े जाए एवारे आस कथागुलो एम एम क्ज करब जाते भलो थी और एम क्ज करबना जैसे हमारे क्षति है एवे कि क्ज करब से इंगरेजी बोले लाइफ स्टाइल बांगल् बोले जीवन शैली एट भीषण जरूरी सवार जन एम मजा हे कोडर समय तई अस्टिओपोरसिसे तई अस्टिओ आर्थराइटिस तई जर ब्लाड प्रेसार हाई आदरों बला हे जर डायबिटिस आदरों बला हे मध्य कथा ये समस्त रोग हे लाइफ स्टाइल है मैं अभी कि भाव हमार जीवन बाहित करे जीवन कि भाव बाहित करब एक नम्बर कौन खाई रे खबर कौन खाची सारा पृथ्वी सतटार थे साढ़े सतटार मध्य खे ने सारा पृथ्वी गोटा भारतवर्षे आठटार समय खे ने बांगलेश बांगला दोटो जैगाते एक जो नब्बे बचर महिलाओं साढ़े दस टा एगारोटा साढ़े एगारोटार समय खान ये हजम करार क्षमता शरि है ना तो अपन का शनिद बंद अनुरोध अपनारा माझामाझी एक समय आसन साढ़े आठटार के पंद्रहटार मध्य रात खबर खे नीन रोज ही जो विशाल विशाल खबर खेते हैं तर को मान नहीं जी आपनी खान साढ़े आठटा नागद खे नीन एक एवं घूमटा आस दू घंटा थे आढ़ाई घंटा पर तेल रात एगारोटार समय घुमन सब चाहते बड़ो प्रब्लेम जतगुल तो रोग आपनी प्रेसर जो ओषुद खाचन क्योंकि अपनी भलोक घुमोन ना घुम हमार चाह पर्याप्त घुम चाह रि एगारोटार के भोर छटा अब्दि जदि आपनी घुमन सात घंटा घुम आपनर हाँटुर बैथा प्रेसार डायबिटिस सब किस के कंट्रोले नहीं आसें तो हमारे घुमटा आसबे कि भावे अभी एगारोटा खेले एगारोटा घूम आसबे कि भावे अभी एगारोटा खेले रात एकटार आगे घूम आसबे ना समस्त महिला घूम आसे ना तो घूम आसेंार मध्य आर आक जन क्यों बंधु ढुके जान रिवेला एगारोटार समय सेलफोन नहीं नाड़ाचाड़ा करें ना। ब्लू लाइट एमिशन हो आपना के घुमोते देवे ना एक हरमोन आर जेटा के बोले मेलाटनिन जार एफेक्टे घूम आसे आलोते मेलाटनिन थे ना ये लाइट जल्द से घूम आसबे ना अंधकार घूम आसें अंधकार मेलाटनिन आसे तो घर आलो एकदम थकबेना एगारोटा नागद अपनी शूते जाना जाने जीछाना अपनी शूते आसान एगारोटार समय यहाँ भीषण जरूरी 
আমি বিছানাতে কাজকর্ম করছি বিছানাতে খাইও বিছানাতে লেখাপড়া করছি ল্যাপটপ সমস্ত কিছু কাজ করছি বিছানাতে বিছানা আপনার ঘুমের জন্য তৈরি নয় ঘরটা অন্ধকার থাকতে হবে ঘুমের জন্য এটা হচ্ছে লাইফস্টাইলের একটা ধারা আর দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে খাদ্য আমি কি খাব যেটা যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে আমি উত্তরটা দেব মানে খাবারটা কতটা এই হাঁটু ব্যথা বা হাঁটুর সমস্যার সাথে কতটা রিলেটেড আমরা এই উত্তরটা নেব তার আগে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন তার প্রশ্নটা একটু নিয়ে নি হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিন পল্লব ভট্টাচারিয়া বলছি হ্যাঁ বলুন নমস্কার বলুন বলুন হ্যাঁ আমরা শুনছি আপনি বলুন হ্যালো আপনার টিভির ভলিউমটা একদম কমিয়ে দিন হ্যালো হ্যালো আমরা শুনছি আপনি বলুন হ্যালো আমি পল্লব ভট্টাচারিয়া দমদম থেকে বলছিলাম বলুন আপনার সমস্যাটা বলুন মনে হয় ওটা কোনো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর যে প্রশ্নে ছিলাম যে খাবারটা কতটা রিলেটেড এই সব ধরনের সমস্যার আমারও একই কথা বলছি আমাদের শরীরে যে ব্যথাটা হয় স্পেশালি আমরা আজকাল সব কিছুতে কোভিডের সাথে মেশাচ্ছি কারণ কোভিডটা এমন সাংঘাতিক রোগ এসেছিল যেটা আমাদের দু থেকে তিন বছর নকডাউন করে দিয়েছে না শব্দটাকে বলে সাইটোকাইন বলে একটা জিনিস শরীরে তৈরি হয় জয়েন্টে জয়েন্টে হয় শরীরে হয় মানে আপনি আমার সাথে একটা কথা বলছেন প্রত্যুত্তর আমি সাথে সাথে দিচ্ছি আপনাকে আমি একটু এজিটেটেড ফর্মে সব সময় থাকছি এই যে সাইটোকাইনটাকে কি কি খাবারে বাড়ায় আর কি কি খাবারে কমায় এই নয় যে আমি যে খাবারের নামগুলো করছি সেটা করলেই আমার হাঁটুর ব্যথা সেরে যাবে সেটা আমরা বলিনি কিন্তু ইন দ্য ব্রডার্স পারসপেকটিভ এই খাবারগুলো অস্টিও আর্থাইটিসের যে কষ্টগুলো বা সিমটম যাকে বলে তাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে যেমন ধরুন বলা হয় এক নম্বর একটা তেলের ওপর কথা বলছি সেটাকে বলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা আমরা মাছের তেল থেকে পেয়ে থাকি মাছের তেল আমাদের শরীরে ভীষণ দরকার সে প্রদাহ ভালো বাংলায় প্রদাহ বলে অস্টিও আর্থাইটিসের যে ইনফ্লামেশন সেটাকে কিন্তু কন্ট্রোলে নিয়ে আসে মাছের তেল ফ্লেক্সিড অয়েলটাও ভালো এছাড়াও কয়েকটা খাবার আছে যেমন তিল বা তিসি তিসি বাজারে পাওয়া যায় চিয়া সিডস এটা আমাদের জন্য ভালো এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বলে একটা জিনিস আছে ডক্টর চৌধুরী আমরা একটু আপনাকে থামাচ্ছি আমরা একটুখানি প্রশ্ন একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বল হ্যালো 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 হ্যাঁ কে বলছেন হ্যালো ডাক্তার বাবু বলুন নমস্কার বলুন হাঁটুর সমস্যা ছিল ব্যায়াম করতে করতে এখন হাঁটুর সমস্যাটা কমে গেছে কিন্তু এখন পায়ের গোচ ডান পায়ের গোচ যেটা অ্যাঙ্কেল বলাচ্ছে ওই গোচটা ফলা হয়েছে প্রায় এক বছর বেশ ভালো রকম ফুলে আছে কিছুতেই কমছে না চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু কিছু ফল আমি পাইনি এই ব্যাপারে আমি জানতে চাইছি যে পায়ের বছর ফলাটা এক বছর ধরে আছে মানে ভালো রকম ফলা চলতে গেলে ব্যথা আছে যদি না করেন তাহলে ব্যবস্থাটা করুন একটা এক ফুট উঁচু টুলে বসে স্নান করুন টুলে বসে পুজো করুন এবং কোমড পায়খানা এবং পেচ্ছাপ করার সময় কোমডে বসে বেশিরভাগে আমরা দেখেছি দাঁড়িয়ে বা হাফ স্কোয়াটিং করে মানে যাতে টাচ না হয় যাতে কোমোডের সাথে ছোঁয়া না লাগে 
এই জিনিসটা কিন্তু আপনার হাঁটু এবং গোছগুলোতে ব্যথার সৃষ্টি করে অতএব এই তিনটে জিনিসের দিকে নজর দিন চার নম্বর হচ্ছে হাঁটুর যেমন ব্যায়ামটা করে আপনার হাঁটুর ব্যথাটা ওনার হাঁটুর ব্যথাটা কমেছে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টেরও যদি আমি এক্সারসাইজটা করি গোছেরও এক্সারসাইজ আছে তার মাধ্যমেও কিন্তু কমানো যায় তার সাথে আমি বলছি ভিটামিন ডি লেভেলটা কত আছে এবং অন্যান্য সাধারণ ভিটামিনগুলো যেমন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন এ ভিটামিন সি এটা আমরা খাবারের মাধ্যমেই পেতে পারি আপনাকে আমি অনুরোধ করব চিনিটা কমিয়ে দিন ময়দাটা কমিয়ে দিন আর লেবুটা রাখুন ভিটামিন সিটা আপনি পাচ্ছেন ইভেন কাঁচা লঙ্কাটাও ভালো এবং সব রকমের সবজি মাটির নিচের এবং মাটির ওপরের মন্দা কথা ভগবান যেসব সবজি আমাদের দিয়েছে তার ওপরে কোনো অস্ত্রোপচার না করে এই সমস্ত খাবারগুলো আপনি গ্রহণ করুন আর যেগুলো খাবার মানুষ তৈরি করেছে সেগুলোর থেকে একটু সাবধান আর এক নম্বর শত্রু হচ্ছে চিনি চিনি এবং মিষ্টি এই দুটো জিনিসকে একটু আগলে রাখুন কারণ বাঙালির একটা সহজাত প্রবণতা আছে চিনির প্রতি যাকে বলা হয় চিনি খাবেন না সে জিজ্ঞেস করে গুড় খাবো কি না বা বাতাসা খাবো কি না জিজ্ঞেস করে আমরা বলেছি মিষ্টিটাকে বন্ধ করুন আর বাকি যে কাজগুলো বললাম তার সাথে লোকাল ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলে জিনিসটা দেখে নিন সুরাহা করে নিন আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন যেটা বলছিলেন ডাক্তার চৌধুরী এই যে ছোট ছোট হ্যাবিটসগুলো এগুলো যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই সুস্থ থাকি ফিফটি পারসেন্ট আপনি ভালো থাকবেন ঠিক যে প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম যে আলোচনায় আপনি বলছিলেন যে প্রদাহ সেই ব্যাপারে আপনি যদি একটু বলেন যে খাবারের ব্যাপারে যেটা বললাম আমি মাছটা খাচ্ছি মাছ তেলটা নিচ্ছি মাছের তেলটা খাচ্ছি দ্বিতীয় হচ্ছে দইটা খাবো বাড়িতে পাতা দই আমি সকালে বসালে দুপুরে তৈরি দুপুরে বসালে রাতে সবাই টক দই বলে টক দই কিন্তু বাজার থেকেও কিনে আনা যায় আমি বলছি বাড়িতে পাতা দই আপনি পাঁচ ঘন্টায় এখন গরমের দিনে দই তৈরি হয়ে যায় আপনি ফ্রেশ দইটা আপনি খান বলা হচ্ছে ব্রকোলি বলে একটা সবুজ ফুলকপি এটা ভয়ঙ্কর তার ফুড ভ্যালু আপনার গ্রিন টিটাও ভীষণ ভালো রসুনটা ভীষণ ভালো আর একটা সাংঘাতিক ভালো জিনিস হচ্ছে চিনে বাদাম চিনে বাদাম আপনি ভিজিয়ে খেতে পারেন ভেজে খেতে পারেন বেটে রান্না করতে পারেন এর এফেক্টটা আর যত রকমের শাক পাতা আছে প্রত্যেকটা শাক পাতা আমার হাঁটু আমার কোমর আমার যে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ প্রদাহগুলোকে কন্ট্রোলে নিয়ে চলে আসে এবং সেগুলো সহজলভ্য এবং বাজারে সেগুলো পাওয়া যায় কিছু ধারণা আছে যে আমার ডায়াবেটিস আছে আমাকে কিন্তু আরও বেশি সাবধান হতে হবে যে আমার খাবারের সময়টা ঠিক আছে কি না ঘুমের সময়টা ঠিক আছে কি না অনেকে আবার বলেন যে মাটির নিচের খাবারগুলো বন্ধ করে দাও একেবারে ভুল কথা তার কারণ হচ্ছে মাটির নিচে তো রসুনও হয় মাটির নিচে পেঁয়াজও হয় বাদামের কথা বলি চিনে বাদামের কথা মাটির নিচে যে বিট হয় এই বিটটাও ডায়াবেটিসের জন্যে কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিটের রস বা বিট স্যালাদের মধ্যে দিতে পারেন আপনি আর যেটা হয় যে গাজর মানে কালার যতগুলো সবজি আছে লাল রঙের অনেকগুলো সবজি আছে তার মধ্যে টমেটো আছে লাল পেঁয়াজ গাজর বিট ডালিমের দানাগুলো এই প্রত্যেকটা কালারফুল যত সবজি আছে এই সমস্ত সবজিগুলো আমার হাঁটুর প্রদাহকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসবে তার সাথে কিন্তু আবারও বলছি যেটা বিনে পয়সায় পাচ্ছি রোজ সকালে রোদে আমাকে যেতেই হবে সাতটার থেকে আটটা শীতের সময় নটার থেকে এগারোটা সেই সময় সূর্যের আলোর তাপটা অনেকখানি কম থাকে কিন্তু এখন বেশ চড়া রোদ তাই সকাল সাতটার থেকে আটটার মধ্যে আপনি যদি ঘামতে থাকেন সেটা আরও বেশি ভালো ঘামটাকে মুছে নেবেন না এই ঘামের মধ্যে যখন সূর্য কিরণ পড়বে তখনই ভিটামিন ডিটা তৈরি হবে এবং শরীরে সেটা ঢুকে আসবে এছাড়া ভিটামিন ডিটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ডিমের কুসুম থেকে আর মাছের তেল থেকে অতএব মাছের তেলটা আমার চাই আচ্ছা ডাক্তার বাবু এই যে মাছের তেল যাদের কোলেস্ট্রল আছে তারাও কি খেতে পারে খুব ভালো প্রশ্ন এর জন্য কেন আমি এটা এক্সপেক্ট করছিলাম যে আমরা বাঙালিরা কোলেস্ট্রল নিয়ে ভয়ঙ্কর প্রবলেমে বলতে আছি মজা হচ্ছে এই কোলেস্ট্রলটা শরীর সেভেন্টি পারসেন্ট কোলেস্ট্রল আমার লিভার তৈরি করে কোলেস্ট্রল যদি আমার শরীরে প্রয়োজন না হতো তাহলে শরীর কখনো কোলেস্ট্রল তৈরি করত না অতএব কোলেস আমার যে ব্রেইন এই ব্রেনের একশো শতাংশ হচ্ছে কোলেস্ট্রল আমার শরীরে যত নার্ভ আছে তার ওপরে যে কভারগুলো আছে সমস্ত কোলেস্ট্রল 
আমার যে হরমোন আপনাদের যে হরমোনগুলো ইস্ট্রোজেন আমাদের যে টেস্টোস্টেরন এরা সব স্টেরল কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয় আতে কোলেস্টেরল যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বেশি থাকে তখন আমি ওষুধটা খাব কিন্তু খাদ্যের কোলেস্টেরল কখনো আমার শরীরের কোলেস্টেরলটাকে বাড়ায় না এবং যে কোলেস্টেরলটা আমি পাই ডিমের কুসুম থেকে সেটা হচ্ছে হাই ডেন্সিটি অতি উপাদেয় অতি ভালো কোলেস্টেরল আমার শরীরে আসে যেটা খারাপ কোলেস্টেরল সেটা কিন্তু হয় না ঠিক আমরা আসবো আবার আলোচনায় তার আগে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের জন্য হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন বলুন আমি বর্ধমান থেকে বলছি সোমা রায়চৌধুরী বেশ বলুন কি জানতে চাইছেন হ্যাঁ আমার দুটো পায়েসি হাঁটুতে যন্ত্রণা হুম আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি ওষুধও খেয়েছি আপনার কিন্তু আমার কমে নি খুব আমি কি করলে কমবে সেটাই আমি জানি আপনার বয়সটা একটু বড় আমার বয়স হচ্ছে 45 प्रश्न कर लिरियड कम আমরা একটু জানতে ইচ্ছুক থাকব মানে এটা হচ্ছে কি না এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আমি যে পয়েন্টসগুলো একটু আগে বললাম যদি শুনে থাকেন যে দুটো জিনিস এক নম্বর হচ্ছে হাঁটুতে ব্যথা হওয়া মানেই কিন্তু আমি অপারেশনের দিকে কিন্তু এগোচ্ছি না আমার আমরা যারা চিকিৎসা করি আমাদের হাসপাতাল বা আমাদের সেন্টারে সেখানে একশো জনের মধ্যে আট জনের অপারেশন হয় বিরানব্বই জনের কিন্তু অপারেশন প্রয়োজন হয় না এবং প্রত্যেকেই মোটামুটি ভালো হন তার পেছনে হচ্ছে প্রথম তিনটে জিনিস নিচে না বসা সময় মতো খাওয়া দাওয়া আর সবচেয়ে বড় কথা আমাকে ভালো হতে হবে এই যে মনের জোরটা অ্যাটিচিউড যে আমাকে ভালো হতে হবে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম আমাকে চারটে ওষুধ দিয়ে দিলেন ওষুধটা খেলাম ভালো হলো না এটা তো গদবাদা কথা শুধু ওষুধে হাঁটুর ব্যথা যাবে না হাঁটুর ব্যথা যাওয়ার জন্যে ব্যথার ওষুধ আছে আর হাঁটুর যে পরিবর্তন হয়েছিল তাকে পরিবর্তন করার জন্যও কিছু ওষুধ আছে এই দুটো ছাড়া এরা হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট কিন্তু বাকি ষাট ভাগ রয়ে গেল আমি যেগুলো কাজের কথা বলেছি নিচে না বসা টয়লেট আপনি কিভাবে ব্যবহার করছেন আপনি সঠিকভাবে ব্যায়াম করছেন কি না নিক্যাপ ব্যবহার করেও প্রয়োজন হলে আপনাকে হাঁটতে হবে হাঁটা ছাড়া আপনার মাংসপেশি কখনোই গ্রো করবে না আর আগের প্রশ্নের সাথে আমি আবার মেলাচ্ছি এই কোলেস্ট্রলের ভয়ে আপনারা ডিমের কুসুম খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছেন কোলেস্ট্রলের ভয়ে অনেক খাবার মধ্যে লাগাম দেয়া হচ্ছে আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ হচ্ছে একমাত্র কোলেস্ট্রল বাড়বে যদি আপনি মিষ্টি খান আপনি ভাজা জাতীয় জিনিস বেশি খান আপনি বাড়িতে লুচি করলেন যে তেলটা রয়ে গেল সেই তেলে আবার আরেকজনকে ভাজা করে লুচি ভেজে খাওয়ালেন ট্রান্সফ্যাট হয়ে গেল বাজার থেকে যে মাংসটা কেনা হয় তাজা মাংস কিনে যে খাই সেটা নয় সসেজ বলে একটা জিনিস পাওয়া যায় প্রসেসড ফুড যেগুলোকে বলে ময়দা জাতীয় জিনিস সাদা রঙের ময়দা সাদা রঙের চিনি এরা হচ্ছে কোলেস্টেরল বাড়ায় আমরা কিন্তু কেউ ইন্টারেস্টেড নই এগুলোতে কোলেস্টেরল বাড়াচ্ছে কি না আমরা ইন্টারেস্টেড হচ্ছি ডিমে কোলেস্ট্রল বাড়াচ্ছে কি না ডিমের কুসুম কোলেস্ট্রল বাড়াচ্ছে কি না যেটা সবচাইতে কম দাম যে আমার বন্ধু যে আমার হাঁটুটাকে বাঁচাতে পারত আমরা তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি অতএব আপনার হাঁটুর ব্যথা না যাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি এ পুরোপুরি সারানো সম্ভব যদি আপনার আপনি খুব সুন্দর করে খাবার দাবার এক্সারসাইজের কথা বলেন যেগুলো আমরা প্রিভেনশান বলি প্রিভেনশান দেন বেটার দেন কিউ কিন্তু ধরুন যাদের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তাদের কি ধরনের আপনারা ট্রিটমেন্ট করেন কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট রাইট এখানে হাঁটুর যে ব্যথাটা হলো মানে অস্টিও আর্থাইটিসের চিকিৎসা যখন আসছে আমরা কিন্তু চিকিৎসা থেকে ওভারঅল ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি একটা চ্যাপ্টার চলে গেল কি খাচ্ছি কখন ঘুমুচ্ছি প্রিভেনশনটা হয়ে গেল এবারে অ্যাক্টিভলি 
অ্যাক্টিভলি যার ব্যথা আছে সে কখনোই ব্যায়াম করতে পারবে না যার হাঁটুতে জল জমে আছে তাকে আমি এক্সারসাইজ করতে বলে ওইটা অসুবিধা হয় তো ডাক অর্থোপেডিক সার্জেন হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে যখন একজন এলেন হাঁটুতে জল জমে আছে আমি দেখলাম তাহলে আমি হাঁটুর জলটাকে অ্যাসপিরেট করে বাইরে নিয়ে আসব হাঁটুর জলটা বের করে দিলে অনেক আরাম হয় তখন উনি আমার এক্সারসাইজটা শুনতে পারবেন কিন্তু উনি যদি ভাবেন যে জল বের করা মাত্র চিকিৎসাটা হয়ে গেল তাহলে কিন্তু ভুল হচ্ছে আবার জল জমবে মানে জলটা সরে গেল এবার ব্যায়ামের মাধ্যমে মাংসপেশির শক্তিটা এত বাড়াতে হবে যাতে দ্বিতীয়বার জলটা না জমে ব্যথার ওষুধ দিচ্ছি আর এবারে আসছে এখন ইদানিং কয়েক বছরের মধ্যে এত ভালো ভালো ওষুধ এসছে একটু দামি যদিও সেই ওষুধগুলো কাটিলেজ যে থাকে ওপরে মানে হাড়ের ওপরে একটা লেয়ার থাকে কাটিলেজ আবার ওপরের হাড়ের নিচে একটা লেয়ার আছে এই দুটো লেয়ার ফ্রিকশান হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে না আমাদের কিন্তু যখন এই কাটিলেজটা ক্ষয় হতে থাকে তখন হাড়টা এক্সপোজ হয়ে গেল ওপরের হাড় আর নিচের হাড়ে ফ্রিকশান হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে এই কাটিলেজটাকে আবার তৈরি করা যায় ওষুধের মাধ্যমে এটা হলো এক দ্বিতীয় হচ্ছে যারা আর্থাইটিসে ভুগছেন আমরা বেশিরভাগ দেখছি আমরা মহিলারা বেশি হন এবং যাদের মেনোপজ হয়ে যাওয়ার পর মাসিকটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হাঁটু বা সারা শরীরের যে প্রোটেকশানটা আমাদের হরমোনটা দেয় ইস্ট্রোজেন সেটা কমে যাচ্ছে যে মুহূর্তে কমে গেল তখন কয়েকটা জিনিস হয় যেমন ভুলে যাওয়ার টেন্ডেন্সি হয় মেজাজ খারাপ হয় একটা দামি জিনিস কোথাও রাখলেন চট করে মনে পড়ছে না নাম ভুলে যেতে পারেন এবং একটা অবসাদ আসে শরীরে এটা হচ্ছে মেনোপজের সময় হচ্ছে আর অস্ট্রিও আর্থাইটিসের জন্যে আবার ব্যথা হচ্ছে দুটো যখন পাঁচ হয়ে যাচ্ছে তখন অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে তাহলে এই একটা ওষুধ আমরা দিচ্ছি দ্বিতীয় হচ্ছে হাড়ের মধ্যে অস্টিওপোরোসিস বলে হাড়ের যে ক্যালসিয়ামটা যতটুকু থাকবে অস্টিওপোরোসিস মানে হচ্ছে অস্টিয়াম মানে হাড় আর পোরাস মানে মশারির মতো ফুটো ফুটো হয়ে যাওয়া সেটাও মেনোপজের পরে মহিলাদের আরও বেশি করে দ্রুত হারে অস্টিওপোরোসিস হয় এবং অস্টিওপোরোসিসটা ঠিক বোঝা যায় না এবং সেটা তখনই ধরা পড়ে যখন হঠাৎ একটা এক্সরে উঠলো সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি বা অকস্মাৎ একটা ভেঙে গেছে আপনার কোমরের হাড় ভেঙে গেছে বা হাঁটুর হাড় ভেঙে গেছে বা কবজির হাড় ভেঙে গেছে তখন দেখলাম যে অস্টিওপোরোসিস হয়ে গেল তা এই অস্টিওপোরোসিসেরও এফেক্ট আছে হাড়ের ওপরে আমরা আসবো তার আগে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে কোথা থেকে বলছেন হ্যালো হ্যালো মানে লোকাল মানে করেছে সবকিছু করেছে আর আমি এত ব্যথা কিন্তু ডিম খেতে পারি না পুরোনো রাত্রে অনেক বছর যাব ডিম খাই না আপনি শুনতে থাকুন দেখুন দেখুন প্রশ্নটার মধ্যেও একটা প্রশ্ন আছে আমি আমার এত ব্যথা যে আমি ডিম খেতে পারি না কেউ বারণ করেছে এটা হচ্ছে একটা পুষ্টিটা কিন্তু কমে গেল আর দ্বিতীয় হচ্ছে ডিমের সাথে একটা কথা বলে দিই যদি কারো ডিমে অ্যালার্জি থাকে তাহলে ডিমের কুসুমটা খাবে সাদাটা কাউকে দিয়ে দেবে উল্টোটা যেন না করে কুসুম থেকে কোনো দিনও অ্যালার্জি হয় না আমি যেটা বলছিলাম যে হাড়টার কাটিলেজটা নষ্ট হয়ে গেছে আর অস্টিওপোরোসেস যেটা হাড়গুলোও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই দুটো এফেক্টে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে তাহলে আরেকটা ওষুধ বেরিয়েছে হাড়গুলোকে মজবুত করার এটা প্রতিদিন ইঞ্জেকশান একটা হয় টেরি প্যারাটাইট বলে এটা আমি কোম্পানির নাম বলছি না এটা অন্য নাম বলছি জেনারিক নাম বলছি এই টেরি প্যারাটাইট ইঞ্জেকশান প্রতিদিন নিতে হয় ছ মাস থেকে এক বছর অথবা এখন সুবিধের জন্য করা হয়েছে সিক্স মান্থলি মানে বছরে দুটো ইঞ্জেকশান নিলে হয় এরা কি করবে অস্টিওপোরোসিসটাকে থামিয়ে দেবে এবং সাকসেসফুলি থামিয়ে দেয় আর কার্টিলেজটাকে ভালো রাখার জন্য যে ওষুধগুলো বেরিয়েছে তাড়া করবে ব্যথাটা কমাচ্ছে আমার ব্যথার ওষুধ আর মাংসপেশির শক্তিটা বাড়াচ্ছে ব্যায়াম এবং হাঁটা প্রয়োজনে 
নি ক্যাপ ব্যবহার করা আর হাতে একটা স্টিক রাখা কোনো লজ্জা পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই আমি যদি হাঁটতে না পারি আমার হাঁটা দেখেই লোকে বুঝতে পারবে অথবা আমি এক মাস কি দেড় মাসের জন্য লাঠিটা রাখবো একসাথে কম্বাইন্ড জিনিসটা করব ঠিক মানে শুধু ওষুধ খেলাম যেটা আপনি একটু আগে বললেন যে ওষুধ খেলাম আর সেরে গেল এটা কিন্তু এই ধরনের সমস্যাতে কখনোই হয় না আপনাকে পুরো জিনিসটা খাবার ব্যায়াম এবং মেডিসিন তিনটে একসাথে করলে তবেই আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন ডক্টর চৌধুরী এই যে হাঁটুর সমস্যা নিয়ে তো আমরা অনেক কিছু শুনলাম আপনার থেকে এই কয়েকদিন আগেই থ্যালাসেমিয়া ডে গেল এইটস মে তো থ্যালাসেমিয়ার ব্যাপারে যদি একটু আপনি বলেন এবং এর সাথে হাঁটুর সমস্যা কি রিলেটেড আমি থ্যালাসেমিয়াটা বলার আগে একটা শব্দ শুধু বলে নিই আমরা কিন্তু অপারেশনটা টাচ করলাম না হ্যাঁ অপারেশনের দিকে সবাই মুখিয়ে আছে কত খরচা কিভাবে অপারেশন হবে ইত্যাদি আমি অন্য দিক থেকে বলছি কার অপারেশন আমি করব সমস্ত চিকিৎসা করার পরও রেজাল্ট হচ্ছে না রাত্রিরে আমি ঘুমোতে পারছি না ব্যথার জন্যে আমি হাঁটতেই পারছি না সামান্য মুভমেন্টসে আমার অসহ্য ব্যথা হচ্ছে পাটা বেঁকে আছে যেটা বাচ্চাদের বলেছিলাম সেটাই বয়সকালে বেঁকে আছে সে ধরনের কেসে অপারেশন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে অপারেশন ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই এখানে একটা জিনিস আমার কাছে যদি কোনো রুগী আসেন আমি তাকে বলবো অপারেশন ডিসেম্বর মাসে করব কিন্তু আপনি সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর এই তিন মাস ইন্টেন্সিভ যে যে কথাগুলো বলেছি প্রত্যেকটা জিনিস আপনি ফলো করুন এক্সারসাইজ করুন শেখ নিন হাঁটুতে জল থাকলে জ্বরটাকে বের করুন পজিটিভ অ্যাটিচিউড নিন খাবারের কোয়ালিটি বাড়ান হাঁটুন তৈরি করুন নিজেকে এমনও হতে পারে ডিসেম্বর মাসে এসে বললেন আমার তো কমে গেছে বাতা তাহলে অপারেশান দরকার দরকার নেই এটা একটা আর দ্বিতীয় ওয়ার্নিং হচ্ছে অপারেশান হয়ে গেল তার মানে তো আমার পা একদম ভালো হয়ে গেল এবার আমি দৌড়বো ছুটব ন আমার সমস্ত দাঁতগুলো ফেলে দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চার বসানো হলো এইবারে কি আমি ডাসা পেয়ারা খাবো আখরোট কি ভাঙতে চেষ্টা করব হাতে দাঁত চলে আসবে অতএব দুটো জিনিস মাথায় রাখুন অপারেশনের পরই ইদানিংকালে যেটা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে অপারেশন হয়ে গেছে দারুণ সাকসেসফুল অপারেশন এক্সেতে দারুণ আছে তো তুমি হাঁটতে থাকো তোমার লাঠি দরকার নেই দুটো হাঁটুতে অপারেশন হয়েছে আমি লাঠি ছাড়া হাঁটবো কেন আমি লাঠি মিনিমাম ছ মাস থেকে এক বছর রাখবো আর আবার সেই পুরনো এক্সারসাইজটা আমাকে চালু রাখতে হবে আমার শুধু জয়েন্টটাকে রিপ্লেস করা হয়েছে বাকি কিন্তু মাংসপেশি রিপ্লেস করা হয়নি মাংসপেশির শক্তিটাও বাড়েনি অতএব সেগুলোর দিকে আমাকে নজর দিতে হবে এবারে আমি থ্যালাসেমিয়াতে চলে যাচ্ছি আটই মে থ্যালাসেমিয়ার ডে ছিল আপনারা সবাই জানেন যে থ্যালাসেমিয়া একটা রোগ সেটা বড়দের হয় না বাচ্চাবেলায় হয় গর্ভে থাকা অবস্থাতেই সে থ্যালাসেমিয়া হবে কি হবে না সেটা ধরা পড়ে এই থ্যালাসেমিয়াটার পরিচিতি হয়েছিল আমাদের উনিশশো পঁচিশ সনে আজকে প্রায় আটানব্বই বছর হয়ে গেল এখনও ভারতবর্ষের লোক মাত্র জন একশো জনের মধ্যে জন থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জানেন এবং এটা একেবারে কম চর্চিত আলোচনা এই থ্যালাসেমিয়াটা মজা হচ্ছে এটা লাইফস্টাইলের জন্য হচ্ছে না এটা কোনো ইনফেকশনের জন্য হচ্ছে না এটার জন্য দায়ী হচ্ছেন শিশুটির বাবা এবং শিশুটির মা এবং ক্যারিয়ার মানে বাহক বাবা এবং বাহক মার মাধ্যমেই কিন্তু আসে তাহলে বাহক কে পশ্চিমবঙ্গে বাহক হচ্ছে শতকরা দশজন তাহলে নব্বই জন বাহক নন দশ জন বাহক সংক্ষেপে বক্তব্য হচ্ছে আপনি যদি বিয়ে না করেন তাহলে আপনাকে টেস্টগুলো করানো দরকার নেই এবং আপনার শিশুটি তো অটোমেটিক্যালি আপনি বিয়ে করছেন না হচ্ছে না কিন্তু যদি আপনি বিয়ে করতে যান তাহলে সর্বপ্রথম আমরা দেখি যে বাহক ছাড়া কখনো থ্যালাসেমিয়া হয় না দুজনের মধ্যে যদি একজন বাহক হন তাহলেও কিন্তু থ্যালাসেমিয়া হবে না আর দুজনই যদি বাহক হন তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট চান্স আছে থ্যালাসেমিয়া হওয়ার হলে কি হতে পারে এর কোনো চিকিৎসা নেই কারণ শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমাকে রক্ত ট্রান্সফিউজ করতে হয় এবং সেই রক্ত ট্রান্সফিউজ যদি আমি না করি পাঁচ থেকে ছ বছরের মধ্যে শিশুটি মারা যায় 
আর রক্ত যদি দি তাহলে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে ষোলো থেকে সতেরো বছর ওয়ার্নিংটা এটাই দিচ্ছি সপ্তাহের মাধ্যমে যে এ আজ থেকে এইটুকু জেনে রাখুন গোটা ভারতবর্ষে প্রতি বছর কুড়ি লক্ষ বোতল রক্ত প্রয়োজন হয় থ্যালাসেমিয়ার জন্য কুড়ি লক্ষ বোতল সুতরাং আমাদের এটা অতএব রক্তটাকে বাঁচান ভবিষ্যতের শিশুটাকে বাঁচান এবং বিয়ে শুধু দেখে পছন্দ হলেই বিয়ে করব না রাইট সিলেকশন অফ পার্টনার ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল এবং আপনারা দূরদর্শনের মাধ্যমেও সেটা ছড়িয়ে দিন এতক্ষণ আমরা ডক্টর হোম চৌধুরীর থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ শুনলাম হাঁটুর বিভিন্ন সমস্যা তা কি করে আমরা চিকিৎসা করব কিভাবে প্রিভেনশান নিয়ে হাঁটু ভালো রাখবো ইত্যাদি ব্যাপারে আশা করি আপনারা সকলে এই অনুষ্ঠান দেখে উপকৃত হলেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্ময়ী দেবীর মা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক তথা ভারতের অন্যতম প্রথম মহিলা চিকিৎসক